ഹായ് ഗായ്സ് ഇറ്റ്സ് വി സൂര്യ എല്ലാവർക്കും എന്റെ പുതിയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാനലിന്റെ പേരാണ് ടെക് മലയാളീസ് ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക് ന്യൂസ് പിന്നെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോസ് റിവ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെല്ല ബട്ടൺ അമക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടനിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കഥ സെല്ലട്ടു എന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വലിയ അങ്ങനത്തെ കഥയല്ല മീൻസ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എത്തി കാരണം എനിക്ക് കുറെ ചാനൽസ് ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ചാനൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതൊക്കെ ഫ്ലോപ്പായിട്ട് ഈ ചാനലിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വലിയ ചെറിയ ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇരുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള വേറൊരു ചാനൽ കിട്ടി പേര് ടിക് ടോക്ക് മലയാളീസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ തപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ടിക് ടോക്ക് മലയാളീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ അതും എൻ്റെ ചാനലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അവിടം വരെ എത്തി പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചാനൽ വീണ്ടും തുടങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയ്ക്ക് പോയാലോ ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ ചാനലല്ല കുറെ ചാനൽ ഞാൻ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കണേ എനിക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു നാല് ചാനലാണ് നാലോ അഞ്ചോ ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്രത്യേക ചാനൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ചാനൽസ് അല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ കുറച്ച് ഫേമസ് ആവുക കുറച്ച് പൈസ സമ്പാദിക്കുക അങ്ങനെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെക് ചാനൽ തുടങ്ങി കാരണം കുറെ അന്നാണ് ആഷിഖ് കുമ്മത്തൂര് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടെക് ടെക്കീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഭയങ്കര പ്രചോദനമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ടെക് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ നോക്കിയത് പക്ഷേ ആ ടെക് ചാനൽ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളം ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ വീഡിയോസിന് റീച്ച് കിട്ടാൻ സാധിച്ചില്ല അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കുറവായി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് മടുത്തു പിന്നെ കോളേജും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അത് നിർത്തി ഇടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വാച്ച് അവർ കിട്ടണില്ല പിന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിസി എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് റീച്ച് കിട്ടുന്ന വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓൺ കണ്ടന്റ് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വീഡിയോസ് കോപ്പി അടിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശം തുടങ്ങി അതെങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് നമ്മുടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു പോപ്പുലർ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ തുടങ്ങി ആ ചാനൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മ്യൂസിക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അങ്ങനത്തെ മ്യൂസിക് സെവൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ അങ്ങനത്തെ കുറെ ചാനൽസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോസ് മാത്രം സത്യം ഓഡിയോസ് അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് മാത്രം മ്യൂസിക് സൗണ്ടുകൾ മാത്രം ഓഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് മാത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മ്യൂസിക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കുറച്ച് മീൻസ് ഒരു പിക്ചറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി അപ്പം അതിന് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് റീച്ചും കാരണം ആൾക്കാരിപ്പോൾ ആ പുതിയതായി വരുന്ന ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യില്ലേ അപ്പം എൻ്റെ ചാനലിൽ ആൾക്കാർ ചെറുതായിട്ട് വ്യൂ കയറി തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓഡിയോ റിലീസ് ആവണേ അപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊണ്ടോരം അല്ല കൊണ്ടോ ആ കൊണ്ടോരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മ്യൂസിക് ഞാൻ റിലീസായ അന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് റിലീസായ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭയങ്കര റീച്ച് കിട്ടി ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരും കണ്ടു ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും എത്തി പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടായത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ആ ചാനൽ അങ്ങനെ നിൽക്കണ സമയത്ത് ഞാ
അതും പോയി അപ്പൊ അതിന്റെ ആ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത പരിപാടികളെല്ലാം ഫ്ലോപ്പായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ രണ്ട് ചാനൽസ് കണ്ടു രണ്ട് ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലും പിന്നെ വേറൊരു ചാനൽ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു മലബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ അവര് ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് മോണിറ്റൈസേഷനും ആണ് അപ്ലോഡ് ആയി അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി ടിക്ടോക്കുമ്മക്ക് കയറിയാതെ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ വേറൊരു ചാനൽ തുടങ്ങി ടിക്ടോക്ക് മലയാളീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനല് ടിക്ടോക്ക് മലയാളീസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത ഇനി ടിക്ടോക്ക് മലയാളീസ് എന്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു ചാനലായിരുന്നു അതിൻ്റെ വളർച്ചയും പിന്നെ അതിന് പറ്റിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണും ഗുഡ